بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم میرے دوست اللہ پاک نے انسان کو کبھی خوشی کبھی غمی کبھی صحت کبھی بیماری قرآن پاک میں آتا ہے وہ نبلو کم بشر ولخیر فتنہ یہ آزمائش ہے کبھی کبھی خیر کبھی شر کبھی نفع کبھی نقصان کاروبار میں نفع ہے تو آپ کا کمال نہیں اللہ کی طرف سے اللہ نے دی ہے کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اللہ نفع دے کے بھی آزماتے اور اللہ نقصان دے کے بھی آزماتے صحت دے کے اگر آپ صحت مند ہیں آپ کا کمال نہیں اللہ نے دی ہے کوئی بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صحت میں کیا کرتا ہے بیماری میں کیا کرتا ہے خوشی میں کیا کرتا ہے غمی میں کیا کرتا ہے نفع نفع ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے نقصان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اس دھیان کدھر کدھر کو چلتا ہے کدھر کو بھاگتا ہے کیا بولتا ہے زندگی کیا اختیار کرتا ہے آزمائش ہے سارا امتحان چل رہا ہے حدیث پاک میں دو دو واقعے سناؤں گا دو قصے سناؤں گا حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں تین آدمی تھے تین آدمی حدیث اللہ کے نبی سنا رہی ہے تین آدمی ایک نابینا نابینا ایک کو بال جھڑ کی بیماری ایک کو برس کی بیماری کوڑ کی بیماری اور تینوں فقیر کنگال اللہ کی طرف سے آزمائش اللہ نے فرشتہ بھیجا فرشتہ بھیجا پہلے آیا وہ کوڑ کی بیماری والے کے پاس کیا مسئلہ ہے فرشتہ انسان کی شکل میں انہوں نے کہا مجھے بیماری لگی ہوئی ہے فرشتے نے پر مارا بیماری ختم خوبصورت جسم مال کیا پسند ہے مال کیا پسند ہے انہوں نے کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے اونٹنی بڑی پسند ہے ایک حاملہ اونٹنی دے دی حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا کر دی پھر گیا وہ جس کو بال جھڑ کی بیماری بال جھڑ کی بیماری کیا مسئلہ ہے کہ بال کوئی نہیں ہے اس نے پر مارا خوبصورت جسم بال آ گئے کیا چاہتے کیا ہو مال کیا پسند ہے انہوں نے کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے حاملہ گائے دے دی پھر گیا جس کو جو نابینا تھا آنکھوں سے معذور کیا مسئلہ ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں پر مارا خوبصورت آنکھیں آ گئی تمہیں کیا پسند ہے مال کیا پسند ہے انہوں نے کہا مجھے بکری بڑی پسند ہے بکری حاملہ بکری دے دی تینوں کے لیے دعا کر دی اب اللہ کا کرنا تینوں کے پاس مال کی فراوانی مال کی فراوانی خوب مال ہی مال مال ہی مال جس خوبصورت جسم بھی خوبصورت مال بھی بہت زیادہ اب فرشتہ آیا کچھ عرصے کے بعد پہلے اس کے پاس جس کو پہلے کور کی بیماری تھی اور آ کر کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں فقیر آدمی ہوں مسافر آدمی ہوں میرا توشہ ختم ہو گیا ہے مجھے منزل پر پہنچنا ہے میرے پاس ہے کچھ نہیں اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دو میں اپنا سفر پورا کروں منزل پہنچ جاؤں اور نے کہا چلو چلو بھاگو یہاں سے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے چلو چلو نکلو یہاں سے انہوں نے کہا تم وہی ہو نا پہلے کنگال ہوتے تھے اور برس کی بیماری تھی کوڑ کی بیماری تھی آج تمہیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے مال دیا ہوا ہے تو تم بڑے آگے سے باتیں بناتے ہو انہوں نے کہا نہ 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 میں وہ نہیں ہوں میں تو شروع سے خوبصورت ہوں اور میں تو یہ مال مجھے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے ورست حاض المال کا ابرن عن کا ابرین یہ تو مجھے وراثت میں آبا و اجداد سے ملا ہے ہم تو جدی پوچھتی رہی سے یہ جتنے آج کے مالدار ہیں نا یہ ساٹھ ستر سال پہلے کنگالی تھے اکثر یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے ہر ساٹھ ستر اسی سال بعد اوپر نیچے ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں شروع سے خوب مالدار ہوں اور خوبصورت ہوں فرشتے نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا وہی بیماری لوٹ آئی اور وہی فقر سارا مال تباہ ہو گیا اب ہاتھ مر رہا ہے کہ اوئے میں کچھ دے ہی دیتا پھر فرشتہ گیا اس کے پاس جس کو پہلے بال جھڑ کی بیماری تھی کہ میں غریب آدمی ہوں مسافر آدمی ہوں میرے پاس مال نہیں ہے تمہیں اللہ نے بڑا مال دیا ہے اس میں سے مجھے کچھ دے دو میں اپنا سفر پورا کر لوں انہوں نے کہا چلو نکلو یہاں سے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میری اپنی بڑی ضرورتیں ہیں میرے اپنے بڑے مسائل ہیں چلو نکلو فرشتے نے کہا تم وہی ہو نا پہلے پہلے بال جھڑ کی بیماری میں تھے اور اب اللہ نے تمہیں زید دی ہوئی ہے اور پہلے تم فقیر کنگال ہوتے تھے آج اللہ نے تمہیں مال دیا تو بڑی باتیں بنا رہے ہو انہوں نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں میں شروع سے ہی خوبصورت اور صحت مند اور شروع سے ہی مالدار ہوں فرشتے نے کہا اچھا 
अगर तू वैसे अगर तू झूठ बोल रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था वो ही बीमारी लौट आई सारा मल तबाह हो गया अब फरिश्ता गया तीसरे के बाद जो पहले नाबीना था और उससे जाकर कहा कि देखो मैं गरीब आदमी मुसाफिर आदमी और मंजिल पे पहुंचना है मेरे पास है कुछ नहीं अल्लाह ने तुम्हें बहुत माल दिया हुआ है इसमें से मुझे कुछ दे दो ताकि मैं अपना सफर पूरा कर लू यह है ईमान वाले का जवाब ईमान वाले का जवाब उसने कहा वाकई जो कुछ मेरे पास है मुझे अल्लाह ही ने दिया है मेरा कुछ नहीं है अल्लाह ने दिया है ये मेरा माल तुम्हारे सामने है जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम इसमें से ले लो और जो तुम ले लोगे मुझे उस पर कोई बोझ और गरानी नहीं होगी फरिश्ते ने कहा मुझे कोई माल वाल की जरूरत नहीं है मैं तुम तीनों की आजमाइश और इम्तिहान के लिए भेजा गया था तुम्हारे दोनों साथी इम्तिहान में नाकाम हो गए तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए और मेरे भाई ये सब इम्तिहान चल रहा है कोई साइकिल कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी कोई गाड़ी का मालिक कोई गाड़ी का ड्राइवर कोई कोठी का मालिक कोई कोठी का चौकीदार कोई मिल का मालिक कोई मिल का चौकीदार कोई सेहतमंद कोई बीमार ये सब अल्लाह का निजाम है अल्लाह ने दिया हुआ है सब अल्लाह की तरफ से है हम क्या करें हम क्या करें हम अल्लाह का हुक्म देखें अल्लाह क्या चाहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं हम अल्लाह के हुक्म को देख कर चले अल्लाह के हुक्म को देख कर चले अल्लाह के हुक्म के पूरा करने से हमारी दुनिया बनेगी आखरत बनेगी हमारे मसाइल का हल पैसा नहीं है हमारे मसाइल का हल ताकत नहीं है हमारे मसाइल का हल हुकूमत नहीं है हमारे मसाइल का हल अहदे और डिग्रियां नहीं है हमारे मसाइल का हल अल्लाह को राजी करना हमारे मसाइल का हल अल्लाह को साथ लेना और अल्लाह को साथ लेने के लिए अपने आमाल अच्छे बनाओ आमाल अच्छे बनाओ ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी घरों में परेशानियां हैं कारोबारी परेशानियां हैं हमारा मुल्क परेशानियों में घिरा हुआ है सारा आलम इस्लाम परेशान है हल क्या है अल्लाह की तरफ रुझू है अपने आमाल को अच्छा बनाओ अपने आमाल को अच्छा बनाओ दूसरा किस्सा हजूर अक्रम सलम ने सुनाया यह भी अल्लाह के नबी ने सुनाया कि तीन आदमी थे बने इसराइल के सफर में थे बारिश आंधी तूफान तो एक गार में जा छुपे गार में जा छुपे बारिश से बचने के लिए ऊपर से एक चट्टान बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पे आके ठहर गया हदीस हदीस सुना रहा हूं कहानी नहीं ये अल्लाह के नबी सुना रहे गार के मुंह पे आके ठहर गया वो तीनों अंदर बंद हो गए बाहर किसी को पता नहीं इतनी बड़ी चट्टान गार के मुंह पे आके ठहर गई अब ये तीनों ने कैसे नजात पाई ये इस मसले से कैसे निकले इस परेशानी से कैसे निकले क्या किया उन्होंने हम परेशानियों में है हमारा मुल्क परेशानी में है हमारे घरेलू परेशानी हमारी कारोबारी परेशानी है क्या करें उन तीनों ने क्या किया उन तीनों ने क्या किया तीनों ने अपना अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी एक खड़ा हुआ पहले कह अल्लाह मेरे बूढ़े वाले जैन थे और मैं बकरियां चराने जाता था और बकरियां वापस लाता दूध निकालता पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता उसके बाद अपने बच्चों को बीवी को पिलाता था एक दिन मैं बकरियां चराता दूर निकल गया वापस आया तो मेरे बूढ़े वाली जैन मेरा इंतजार करते करते सो चुके थे मैंने दूध निकाला प्याला वारा वाली जैन के सराहने पहुंचा वो सो रहे थे मैं सारी रात प्याला लिए उनके सराहने खड़ा रहा मेरे बच्चे बिलकते रहे मैंने कहा ना ना पहले माँ बाप को पिलाऊंगा फिर तुम्हें पे सारी रात मैं माँ बाप के सराहने खड़ा रहा दूध लेके जब माँ बाप की आंख खुली मैंने माँ बाप को दूध पिलाया फिर बच्चों को पिलाया ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था अगर इस अमल की तेरे यहां कोई कीमत है तो हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे हाँ अपना अमल अल्लाह के सामने पेश किया और अल्लाह से दुआ मांगी अब अल्लाह का निजाम चला पत्थर सर का पत्थर इतनी बड़ी चट्टान अल्लाह के अमर से कोई साइंस नहीं कोई टेक्नोलॉजी नहीं हाँ अल्लाह का अमर अल्लाह का निजाम पत्थर सर का थोड़ा सा रास्ता बना इतना नहीं बना कि निकल जाए दूसरा खड़ा हुआ कि अल्लाह मजदूर लगाए थे मजदूरी पे सब ने अपनी अपनी उजरत ली और चलते बने एक मजदूर जो है ना बगैर उजरत लिए चला गया मैंने उसकी मजदूरी को जो उसके पैसे बनते थे अपने कारोबार में डाल दिया उससे बड़ा नफा हुआ एक अरसे बाद वो आदमी आया मजदूर आया कि देख मैंने तेरी मजदूरी की थी मेरा इतना नफा बनता था मेरा नफा दे दे मेरी मजदूरी दे दे उन्हें कहा हाँ हाँ ये जितना माल खड़ा है ना ये सारा तेरी मजदूरी का नफा है 
ये सब तू ले जा उन्होंने कहा देख मेरे साथ मजाक ना कर मैं गरीब आदमी हूँ ये मेरा नहीं है मेरी जितनी मजदूरी बनती वो दे दे उन्होंने कहा नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा ये तेरे जो मजदूरी थी ना वो मैंने कारोबार में डाला था उससे ये इतना नफा हुआ है ये सब तेरा माल है ले जा वो सारा माल लेके चला गया अः अल्लाह मैंने तेरे रजा के लिए ये अमल किया था अगर तेरे यहाँ इस अमल की कीमत है तो कोई रास्ता निकाल दे अमल पेश किया और दुआ मांगी अमल पेश किया और दुआ मांगी अब अल्लाह का निजाम चला पत्थर सर का चटान सर की और थोड़ा और रास्ता बना इतना रास्ता अभी भी नहीं बना कि निकल जाए तीसरा खड़ा हुआ हदीस सुना रहा हूं बार बार एक बात कह रहा हूं ये कहानी नहीं सुना रहा हूं ये हदीस ये हजूर सलम सुना रहे तीसरा खड़ा हुआ कह ला मेरे खानदान की एक लड़की मुझे बड़ी पसंद थी मैं उससे बुराई का तकाजा करता वो ना मानती एक दिन मेरे पास आई मजबूर होकर कि मैं बड़ी मजबूर हूं मुझे साठ दिनार चाहिए मुझे इतने दिनार चाहिए तो मैंने कहा मुझसे बुराई करो मैं तुम्हें दिनार दे देता हूं मजबूर थी मजबूर थी मैंने उसे दिनार दिए और जब बुराई करने के लिए मैं बैठा तो वो कांपने लगी मैंने कहा क्या हुआ उन्हें कहा मुझे अल्लाह से डर लगता है मैंने ये गलत काम कभी नहीं किया मजबूरी मुझे यहां ले आई है देख तू अल्लाह से डर ऐसा ना कर कहला तेरी डर की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया तेरी रजा की खातिर मैंने उसे छोड़ दिया पैसे भी उसे दे दिए कि जा तू जा तेरी रजा के लिए किया था यह अमल अगर तेरे यहां कोई कीमत है कोई रास्ता निकाल दे फिर पत्थर सर का चटान सर की और अपनी जगह से हिल गई और उनके निकलने का रास्ता बन गया किस चीज से नजात पाई किस चीज से नजात पाई अमल और दुआ अमल और दुआ अमल और दुआ हमारे मुल्क मुल्क के मसाइल का हल क्या है अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना हमारे घरेलू मसाइल का हल क्या है अल्लाह की तरफ रुजू और गिड़गिड़ाना और अल्लाह से मांगना हमारे कारोबारी मसाइल का हल पूरे आलम में इस्लाम में जो मसाइल चल रहे हैं सब का हल अल्लाह की तरफ रुजू करो इंसान कुछ नहीं क्या अब ये जहाज गिर गया क्या कर सकता है इंसान क्या कर सकता है हुकूमत क्या कर लेगी साइंस क्या कर लेगी है ये डिग्रियां क्या कर लेंगी कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकते हम सब मोहताज हैं हम सब हम सब फकीर हैं हम सब मोहताज हैं हम सब जयीफ हैं ताकतवर एक अल्लाह है ये कोरोना क्या है ये कोरोना क्या है ये पैगाम है अजाब नहीं है अजाब नहीं है ये पैगाम है ये रहमत है जैसे बीमारी बीमारी मांगनी नहीं चाहिए बीमारी नहमत होती है मांगनी नहीं चाहिए बीमारी नहमत होती है सेहत भी नहमत बीमारी भी नहमत हम अल्लाह से कौन सी नहमत मांगेंगे सेहत वाली बीमारी वाली नहीं मांगेंगे लेकिन बीमारी आती है किस लिए बीमारी किस लिए आती है तोबा करो रुझू करो गुनाहों की माफी के लिए इंसान की अकड़ निकालने के लिए इंसान की अकड़ निकालने के लिए ये वबा ये कोरोना ये अल्लाह की तरफ से किस लिए आया है ये पैगाम बिजली का मीटर काटना हो पहले नोटिस गैस का बीटर काटना हो पहले नोटिस पुलिस वाले पहले वार्निंग देते हैं हर महकमे वाले इसी तरह ही अल्लाह ने वार्निंग दी है तोबा करो होश में आओ झूठ छोड़ो रिश्वत छोड़ो सूद छोड़ो धोखा छोड़ो जुल्म छोड़ो खयानत छोड़ो बेहयाई छोड़ो ये नाच गाना छोड़ो ये म्यूजिक छोड़ो ये 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 ढोल ढमक्का छोड़ दो ये शरीयत के पाबंद बन जाओ बैतुल्ला गिराने आया बैतुल्ला गिराने कौन अब रहा अब रहा क्या लेकर आया उस जमाने की सबसे ताकतवर फौज हाथियों की फौज हाथियों का लश्कर उस जमाने की ताकतवर चीज हाथी हाथियों का लश्कर लेकर आया क्या कर रहे बैतुल्ला गिराने लंबा किस्सा है अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सलम के दादा 200 सौ ऊट थे उनके चर रहे थे जब इब्राह का लश्कर आया अब्दुल मुतलिब के ऊंटों पर कब्जा कर लिया पकड़ के ले गए अब्दुल मुतलिब गए अबराह से बात करने बड़े वजीह आदमी थे बहुत बारोब शख्सियत थी जब अबराह ने इनको देखा ना अपने तखत से उतर आया उनको अपने साथ बिठाया कि क्या क्या, क्या बात करने आए उन्होंने कहा मेरे वो 200 सौ ऊंट तुम्हारे लोगों ने पकड़ लिए वो छोड़ दो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल में तुम्हारी बड़ी इज्जत एहतराम आई लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मेरे दिल से तुम्हारी सारी इज्जत निकल गई मैं बैतुल्ला गिराने तुम्हारा काबा गिराने आया हूं तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है तो एक अजीब बड़ा खूबसूरत जवाब दिया अब्दुल मुतलिब ने फरमाने लगे आना रबुल एबिल 
ولیل بھائی تھی ربن سیم نہ ہو میں تو اونٹوں کا مالک ہوں مجھے اس کی فکر ہے اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے وہ خود ہی نبٹ لے گا تیرے سے اس گھر کا ایک مالک ہے وہ تیرے سے خود ہی نبٹ لے گا تو اپنے اونٹ لیے اور چلتے بانے اور مکہ جا کر سب سے کہا دیکھو ابرا آگیا ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کے سب نکل جاؤ اللہ کا عذاب آئے گا اللہ نپٹے گا اس سے سب نکل جاؤ اب اللہ مقابلے پر ہاتھی لا سکتا تھا اللہ مقابلے پر ہاتھی لا سکتا تھا ہاتھی نہیں لائے اللہ اپنی طاقت دکھانی تھی اللہ نے اپنی قوت دکھانی تھی اللہ مقابلے پر ہاتھی سے بڑی مخلوق لا سکتا تھا لیکن اللہ کیا لے کر آیا اب عبیل پرندے پرندے چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر دیئے جو دور سے نظر بھی نہ آئیں جو دور سے نظر بھی نہ آئیں اور وہ کنکر اوپر سے چھوڑتے تھے وہ ہاتھی سوار کے سر پر پڑتے تھے اور اس کو اندر سے چیرتے ہوئے ہاتھی میں داخل ہو کر ہاتھی کو چیر کر زمین میں گز جاتے تھے اور اللہ قرآن میں نقشہ کھینچ رہے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا ہے تو دیکھتا نہیں ہے ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِمْ مَأْكُولِ ایسا بنا دیا جیسے بھوسا 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 کھایا ہوا اور بھوسا ویسے ہی ریزہ ریزہ ہوتا ہے اور جب جانور اس کو چبا لے اس کی کیا رہ جاتی ہے حیثیت اللہ نے اتنی بڑی طاقت کو ایسے توڑ کے رکھ دیا ایسے توڑ کے رکھ دیا اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اف امینو مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون یہ اللہ کی مکر اللہ کے پکڑ اللہ کے دعوہ اللہ کی تدبیروں سے مطمئن ہیں یہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جو اللہ سے غافل آخرت سے غافل جنت اور جہنم سے غافل قیامت اور قیامت سے غافل اللہ کی پکڑ اور اللہ کی رحمت سے غافل کہ یہ اللہ کے پکڑ اللہ کے دعو اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہیں اور اللہ کی پکڑ سے نہیں مطمئن ہوتے مگر وہ جو انتہائی خسارے والے لوگ ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ ہوش میں آجو ہوش میں آجو معزن ہر روز ہر صبح دوپیر شام صبح صبح تنہائی میں اندھیرے میں ہر گاؤں بستی میں زور سے کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے 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 آج فلا سپر پاور فلا سپر پاور فلا سپر پاور اللہ نے ساری سپر پاور کو زیرو کر کے رکھ دیا سپر پاور کون ہے سپر پاور کون ہے بھائی بولو تو زیادہ بھائی سپر پاور کون ہے اللہ سپر پاور کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ یہ بات دل میں اترے دل میں زبان پر نہیں ایس ایچو ہے نا ایس ایچو بڑا چودری ہوتا ہے اور بڑا تھانے کا اس کے بڑے آرڈر چلتے ہیں سارے تھانے والے اس کی بات مانتے ہیں لیکن جب ڈی ایس پی ڈی ایس پی اسے بلاتا ہے بھاگ کے جاتا ہے جی سر کیوں میرے سے بڑا ہے ڈی ایس پی کو ایس پی بلائے بھاگ کے جاتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے ایس پی کو ڈی آئی جی بلائے ڈی آئی جی کو آئی جی بلائے بھاگ کے جاتا ہے میرے سے بڑا ہے لیکن اللہ بلائے تو اللہ بلائے تو نہیں ہلتا کیوں اللہ اکبر دل میں نہیں زبان پر ہے اللہ اکبر دل میں نہیں زبان پر ہے بیج سے پودا کب نکلتا ہے بیج سے پودا کب نکلتا ہے جب بیج کو زمین میں ڈالو اگر بیج الماری میں ہے دس سال تک اس سے کوئی پودا نہیں بلکہ بیج ہی خراب ہو جائے گا اللہ اکبر دل میں آئے تو زندگی بدل جاتی ہے اللہ اکبر زبان پہ ہو تو زندگی نہیں بدلتی یہ کرونا کس لیے ہے کہ اللہ اکبر کو دل میں بٹھا کہ اس کائنات میں نظام کس کا چلتا ہے وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللَّهِ جو تم چاہو گے نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا ہم سب اللہ کے محتاج ہیں جیسے ہمارا غریب کچھ نہیں ہے ہمارا مالدار بھی کچھ نہیں ہے جیسے ہمارا ریڈی والا ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے ہمارا صدر وزیر بھی کچھ نہیں ہے طاقتور اللہ ہے ہم سب محتاج ہیں غنی اللہ ہے ہم سب فقیر ہیں اور خالق اللہ ہے ہم سب مخلوق ہیں حاکم اللہ ہے ہم سب محکوم ہیں قوی اللہ ہے ہم سب ضعیف ہیں قادر اللہ ہے ہم سب عاجز ہیں تو سب پکی نیت کرو میرے بھائیو اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ 
زور سے بولو بھائی اللہ کی مان کے چلنی ہے پانچ وقت نماز رمضان روزہ عید کس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا اس کی عید ہے نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی اس کی کوئی عید نہیں ہے چاہے وہ چار لاکھ کا سوٹ پہن کے آیا ہو چاہے وہ چار کروڑ کی گاڑی میں آیا ہو چاہے دس لاکھ کا موبائل پکڑا ہو اس کی کوئی عید نہیں عید اس کی عید ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا اللہ کی بندگی کی نمازیں پڑھی روزے رکھے تراوی پڑھی چاہے وہ بےچارا پرانا سوٹ پہن کر آیا ہو عید اس کی عید ہے عید کسے کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری جو دن آپ کا اللہ کی اطاعت میں گزرا یہ دن آپ کا عید ہے اور جو دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا یہ عید کا دن ہوتے ہوئے بھی عید کا دن نہیں ہے اس لیے اللہ کی فرما برداری ہم سب کو کرنی ہے کرونا سے بھی یہی پیغام ہے اس لیے میرے بھائیو پکی نیت کر لیں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ بھائی اللہ کی مان کے چل دی ہے نمازوں کا احتمام کریں اخلاق اچھے بنائیں عید کا دن ہے جھگڑے ختم کرو میرے بھائیو او میرے بھائیو جھگڑے ختم کر دو بھائی سے لڑائی تو بہ تو بہ تو بہ تو بہ تو بہ بھائی سے لڑائی چچا سے لڑائی کشمیر کا مسئلہ بعد میں حل کرو پہلے گھر کا مسئلہ تو حل کر پہلے اپنے گھر کا مسئلہ تو حل کر ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے جھگڑا ختم کرنا ہے کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی آج عید کا دن ہے نا جس کی جس سے لڑائی چل رہی ہے اس کے گھر جاؤ یہ خوشی ہے چچا کے گھر جاؤ ماموں کے گھر جاؤ تایا کے گھر جاؤ خالہ کے گھر جاؤ پھوپھی کے گھر جاؤ سگے بھائی کے گھر جاؤ اس کو بلاؤ کھانے پہ بلاؤ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں خاندان کو کھانا کھلاؤ اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاؤ اپنی بہنوں کو کھانا کھلاؤ اپنے مال کو اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ اور عجیب بات بتاؤں نماز اللہ نے نماز میں قرآن میں نماز کی رکتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز میں کتنی رکھتے فجر میں کتنی زور میں کتنی اثر میں کتنی مغرب میں کوئی تذکرہ نہیں آتا رکو کتنے سجدے کتنے کوئی تذکرہ نہیں آتا لیکن اللہ نے مال کا مصرف مال کہاں خرچ کرنا ہے مال کہاں خرچ کرنا ہے اس کا مصرف قرآن میں نام لے لے کے بتایا ایک جگہ پر اللہ نے چھ مصرف بتائے قرآن میں چھ مصرف نام لے کر پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے اکثر مالدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مال کہاں خرچ کرنا ہے خواہشات پر تعمیرات پر بلڈنگوں پر فنکشنوں پر تقریبات پر دکھلاووں پر گاڑیوں پر گاڑیوں پر نہیں 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 مال کا مصرف اللہ نے بتایا ہے مال کہاں خرچ کرنا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ زَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ چھے مصرف نام لے کے بتا رہے ہیں اللہ پہلا مصرف رشتہ داروں پہ خرچ کرو رشتہ داروں پہ خرچ کرو اپنے رشتہ دار دور کے رشتہ دار بھی دیکھو ایک عجیب حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نصب کا علم حاصل کرو اپنے نصب کا علم حاصل کرو آپ کے دادا آپ کے پردادا آپ کے لکڑ دادا پھر ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد یہ شاخیں کہاں تک جا رہی ہیں آپ کے نانا آپ کے پرنانا آپ کے لکڑ نانا ان کی اولاد ان کی اولاد ان کی اولاد یہ کہاں تک شاخیں جا رہی ہیں یہ نصب کا علم حاصل کرو کیوں تاکہ تم صلح رحمی کر سکو سب سے پہلے مال کا خرچ کرو رشتہ داروں پہ خرچ کرو ہاں پھر یتیموں پہ یتیم آپ کے پیچھے نہ پھریں آپ یتیموں کو تلاش کرو بیوائیں آپ کو تلاش نہ کریں آپ بیوائیں کو تلاش کرو خاندان میں محلے میں جان پہچان میں ان کا مہینے کا خرشہ باندھو وہاں کو پیچھے پیچھے نہ پھرا کریں عزت سے دیا کرو زلیل کر کے نہ دو کسی کو اور مسافروں پہ خرچ کرو مسافروں پہ خرچ کرو مسافروں پہ خرچ کرو مانگنے والوں پہ خرچ کرو مانگنے والوں پہ خرچ کرو یہ مسکین لوگوں پہ خرچ کرو اور وفر رقاب وفر رقاب کے دو مصرف ہیں گردنیں آزاد کراؤ گردنیں آزاد کراؤ آج کی دو صورتیں اس کی قیدیوں پہ خرچ کرو کوئی وکیل نہیں کر سکتا ہے کسی کی صلح ہو رہی ہے کسی کا جرمانہ ہے وہ پڑا ہوئے بیچارہ اس وجہ سے لوگوں کے جرمانے پت معلومات لو آپ کو طلب ہو میرا مال سے ہی جگہ خرچ ہو کوئی قرضے میں جکڑا گیا ہے قرضے میں جکڑا گیا ہے اس کا قرضہ ادا کرواؤ یہ دو مصرف ہیں یہ چھے مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں اور اس کے بعد بتا کیا آتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةِ 
نیکی کسے کہتے ہیں نمازیں بھی قائم کرو وآت الزکاة زکاة بھی ادا کرو اچھا یہ جو چھے مسئلہ بتائی یہ کیا تھے کہ یہ زکاة کے علاوہ تھے یہ زکاة کے علاوہ تھے زکاة کے علاوہ چھے مسئلہ بتائی قرآن نے اپنے مال کو اس طرح تقسیم کریں اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے اس سے ہمیں خوشیاں ملیں گی حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں ایک آدمی چلا جا رہا تھا بادل میں سے آواز آئی بادل میں سے آواز آئی اللہ کے نبی سنا رہے ہیں کہانی نہیں ہے اللہ کے نبی سنا رہے ہیں بادل میں سے آواز آئی فلا آدمی کے باگ کو پانی پہنچاؤ باگ کو سہراب کرو اب یہ حیران کہ بھئی عجیب بات ہے نام لے کر بادل میں سے آواز آ رہی ہے پانی برسا ایک نالے میں چل پڑا یہ پیچھے پیچھے گیا دیکھا تو ایک آدمی کھیت میں پانی لگا رہا ہے ارے بھئی تمہارا نام کیا ہے اس نے وہی نام بتایا جو بادلوں میں سے سنا تھا انہیں نے کہا میں نے تمہارا نام بادلوں میں سنا ہے یہ کیا بات ہے کہ تمہارا نام لے کے کہا گیا تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ آمدنی کا گروالوں پہ خرچ کرتا ہوں آمدنی کا ایک حصہ میں زمین پہ خرچ کرتا ہوں اور آمدنی کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اس عمل کی برکت ہے اللہ نے بادلوں کو مسخر کیا ہمارے ملک کے مسئلوں کا حل توبہ گھرلو مسائل کا حل توبہ اس وبا کا مطالبہ توبہ اس وبا کا مطالبہ توبہ اللہ کی طرف رجوع ہے اللہ سے مانگنا ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں اللہ ہمارے ملک کے مسئلے حل کرے گا ہمارے گھرلو مسائل حل کرے گا اور ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے میرے بھائیو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اللہ کے سامنے روئیں اللہ کے سامنے گر گڑائیں بدر میں جب مسلمان اور کافروں کی فوجیں ٹکرا گئی مسلمان تھوڑے سے ہیں کافر مقابلے میں بہت زیادہ ہیں مسلمان بالکل نہتہ ہیں اور کافر پورے مسلح ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ جب فوج ٹکرا گئی ہے تو اللہ کے نبی اس وقت کیا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا کرتا رہا میں پھر دوسری مرتبہ نکلا حضور کے خیمے میں آیا دیکھنے کے لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر تھا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم میں پھر میدان میں چلا گیا میں جنگ کرتا رہا میں تیسری مرتبہ نکلا اور حضور کے خیمے میں آیا تو حضور سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پڑتا ہے یا حیو یا قیوم اور آپ نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک کہ مسلمانوں کو فتح نہ ہو گئے اِن يَنصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْزُلْكُمْ فَمَنزَ الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اگر اللہ نے تمہیں بے سہرہ چھوڑ دیا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں مسلمان اور کافروں کی فوج آمنے سامنے ہوئی ایک غزوے میں ایک جنگ کے موقع پر آمنے سامنے ہوئی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو کسی نے دیکھ کر کہا مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے اور کافروں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میدان میں تھے جب یہ جملہ سنا جوش میں آئے اور فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور کافروں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے اور ایک بہت زبردست جملہ بولا ہمیں پیغام دیا تو میں کان کھول کے سنو قلت اور قسرت کا اعتبار تعداد سے نہیں ہوتا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے اگر تھوڑوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو یہ زیادہ ہیں اور اگر زیادہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تو یہ تھوڑے ہیں ہم سب اللہ کی محتاج ہیں اللہ کی مدد کے محتاج ہیں سارے مسئلوں کا حل اللہ کی مدد ہے تو سب رجوع کریں اللہ کی طرف توبہ کریں دعاوں کا احتمام کریں اپنے ملک کے لیے پورے عالم اسلام کے لیے یہ جو شہید ہو گئے جہاز میں ان کے لیے اپنی عوام کے لیے اپنے حکمرانوں کے لیے اپنی فوج کے لیے اپنی پولیس کے لیے اپنے اداروں کے لیے ایک دوسرے کے معاون بنے لاتے نہ کھینچیں اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے